aquí en, en, en la zona donde estamos, la violencia, pues como le dije, lo, la presencia de los grupos armados cada día se fue acrecentando más la violencia y nos tocó abandonar los predios. In 1991, Colombia's long-running conflict arrived at Robinson Salas' home. Armed men killed his brother, along with several neighbors, here in the small village of Pertinencia in the country's north. The village name means belonging, a place where Salas' blindness is hardly an obstacle. But on that night, he and his family gave up everything they owned and fled to a nearby town facing an uncertain future. Entonces, posterior a eso, ya pues como teníamos el predio, yo no podía bajar acá. O sea, yo si no 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 no, no bajé más. Entonces, se hizo cargo un hermano mío de venir a administrar el predio. En 2006 lo mataron a él también. Otro hermano mío y en el 2007 también mataron, o sea, después de mi hermano, esto que ya sí lo abandonamos por completo, la tierra se perdió, la de mi papá. Salas' neighbor across the valley, Ismael Perez, refused to leave. Despite constant threats on his life, he remained, looking over his crops and tending cattle. En una ocasión llegaron como amenazarme y me dijeron, aquí este viejo que es guapo, me dijo uno, yo no, guapo no, lo que pasa es que yo... Yo tengo mi familia, yo no tengo cómo alimentarlos en la ciudad. Y yo lo único que sé es labrar la tierra, de, de levantar mi cosecha, mis animales y eso para su, su con mis hijos. Yo no me puedo ir. During five decades of war, millions of Colombians left their homes to escape executions, kidnappings, and land seizures by armed groups. Villages that were once thriving livestock and agricultural centers fell silent. Farms vanished under bush, and markets collapsed into ruin. When the violence finally waned in Pertinencia, many wanting to return found their homes were inhabited by someone else, or lost to the wilderness. No había vivienda, no había nada. Estaba esto era en monte, puro cura. The Food and Agriculture Organization, with support from the government of Sweden is working with Colombia to help devastated communities rebuild their livelihoods and get back on their feet. In Pertinencia, engineers have built large reservoirs to collect water for irrigation and cattle during the dry season, improving yields and incomes of nearby farmers. The project has also provided training and equipment for milk production, raising chickens, and planting orchards. But perhaps the biggest step is one the community took on its own. With support from FAO, they established an association of local farmers who plant together and share profits. The enterprise, named Apacambi, is repairing much more than a shattered economy. Y entre todos se ha reconstruido toda esa, esa eh, comunidad que estaba rota por la violencia, se recompuso y están hoy trabajando juntos. Eso ha generado un escenario de reconciliación y de paz eh, con miras al desarrollo rural de esta zona. It is also offering women new opportunities. Women members of the association grow vegetables and raise hens to get an extra income and new confidence. O sea, los proyectos nos han ayudado porque nosotras actualmente no teníamos proyectos, estábamos, o sea, cada quien en su casa, no nos reuníamos, no hacíamos ninguna clase de actividades. En cambio, estos proyectos nos han beneficiado mucho porque nos motiva a seguir adelante y que nosotras tengamos algo con que avanzar hacia el futuro. Motivation and means that are helping broken communities heal and rebound after half a century of conflict. Las personas pues, que nosotros tuvimos que, que entregar la tierra, nos encontramos juntos, asociados. Hemos recibido capacitaciones, ya podemos decir que está, estamos trabajando juntos en comunidad. Creo que el, la idea es crecer y como ya limar esas asperezas y seguir adelante. Música